Diolch chyfawr iawn. Sioned hiws, dyna nhw i. A fel bydd o Josef, a ddiolch am y cyfrwyniad, fi sydd yn cyflwyno, gyn cadeirio y sesiwn nesa ma sydd yn hwn gyda'r fideo. A dwi'n siŵr bod chi gyd yn cytuna bod fi bod y fideo da ni newydd i wylio. Yn dod ar hyn, da ni'n mynd i drafod heddiw yn fyw i ni, a da ni'n gweld profiadau pobl. Da ni'n gweld y sefyll sefyllfa enbyd, mae'r rhai cymuned yma cymunedau yn ei wynebu. Ond hefyd, dwi'n credu da ni'n gweld y regni sydd yna, y bwriad sydd yna, a'r cryfder sydd yna cymunedau i wneud gwahaniaeth. A dwi'n siŵr felly heddiw be da ni'n siŵr yn falchu ynddo ac i'r cyfle i wneud y gwahaniaeth yna. Felly, falch iawn o fod wedi rhannu'r llwyfa gyda fideo yna. Ond nid fi fydd yn gwneud y siarad i gyd, mi fydda hoffwn i gyflwyno yn gofyn i'r tai siaradrau sydd yn mynd i fod yn cyflwyno yn siarad yn y Jordan yma efo fi i ddod fyny y llwyfa yn ysgol y chyna. A tra maen nhw'n gwneud hynny. Mi na'i jyst wneud i chyddi bach yn lun a yn profiad i mae gen i dwi'n gweithio yn wedi gweithio yn y bu tai cymdeithasol a go dro i dro mae'r cyfryngau'n holi i fi roi marn a rhyw ystadegyn sydd i dod allan yn fwy o diweddar i'n mynd â 90 mil o'n i golio yn adhestr aros, pob tîr hent yn y farchnad breifat gyda 25 po bobl, gwahanol bobl yn chwilio amdan yn nhw yn cystadlu gyda i gilydd mewn ffordd. Ac os gwrs da ni wedi clywed y ystadegyn diweddarau can teigen o fi oedd o dai gwag. A bod tro maen nhw'n gofyn beth allwn i'n neud. Bydd rhaid i mwy ar dau, dod â'r rhaglenni gwahanol i fewn. Mae'r atebion, mae yna bob math o'r atebion, ond dwi'n credu fel da ni wedi clywed gan y siaradwyr blinorol. Mae'n teimlo fel bod tair system wedi torri. Ac er, mae'r dau o'r siaradrau gyma dwi wedi gyflwyno mae'n rhai am yn nhw falle yn fwy adna byddus i chi neu gilydd. Gofyn iddyn nhw gan y bwyntiad y problemau fyddwn ni, ond na i fod at fyny yn y man. Fe fydd ydwi wrth y modd yn medru cyflwyno y dau siaradraig. Yn gyntaf i fydd catchin o'n il y siarad mae wedi hen arfer sefyll ar lwyf anne, gwahanol falle yn canu ac yn chwarae fel deiad, yn rhan o deiad a driawd. Ond hefyd mae hefyd yn ymgyrchydd cymunedol angerddol ac fe fyddwn ni'n clywed gan fi hi i gobeithio llawer mwy am fi chymuned hi yn aber dyfu a'r profiad. Mae hefyd yn ymgyrchu brynu i'r swyddfeu post ac adeilad y garej yn aber dyfu. Yna mi fydd Clarissa Cofisiero yn siarad, nesa, cyfarwyddydd polisi a materion allanol cymunedau, cateri cymunedol Cymru ydy Clarissa. Mae hefyd yn ddyr brif o'i threthwyr yna. Hwn ydy'r corff i'n odech ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru ac mae wedi bod yn gweithio yn y myd tai er sawl blwyddyn yn gweithio yn y Ffederasiwn Tai Cymedlaethol a chymdeithasau llodraeth leol Cymru. Mae hefyd yn gwirfoddoli ar SNN, Leaders Plus ac yn gweithio yn gael i gyda Child Poverty Action Group hefyd, felly yn weithgar iawn yn y gymuned hefyd. Ac yn ola, ond ni wedi'r lleiaf o bellfordd yn cynhorydd Linda Evans, Daily Portfolio Patrefi ar Gabinet Cyngor Sir Gar. Mae'n hefyd yn dyrch prwy arweinydd Cyngor Sir Gar. Mae'n felly yn ddiolchgar iawn i chi i chi gyd ar roi hamser ac yn ddod yma heddiw. Yn byw ym hen cadair a fel wedi clywed sawl un y deud yn weithgar o'r nadwy yn ei chymuned ac hefyd yn gweithio o fewn y system y llywodraeth leol. Ac felly dwi'n mynd i ofyn trefn y dydd, trefn y sesiwn yma fydd gofyn i bob un o'r tair ddod fyny i rannu profiadau nhw'n un ar problemau. Mi fydd o'n anodd, ochr ydych chi'n dair fel yn chi'n gweithio a tri o cael y tebio, dwi'n gwybod ond dwi'n mynd i cael y siarsio i adnabod y problemau sydd gennym ni ar hyn o bryd. Darlunio'r argyfwng tai presennol o gwahanol safbwyntiau. Felly os yn llai ofyn i catrin ddod fyny gynta ac wedi ddim i'r cyfle i ofyn cwestiynau'r ôl i'r dair siarad. Felly catrin os yn llai ofyn i ti ddod yn hyn yma. Bwrdd ar hawg sydd â chi? Ia, hapus i fod yma. Mae gen i hoci 
cyn bach, saith flwydd oed o Emyn Blethyn. Blethyn yw fydd y pimed cynhedlaeth ond teulu ni i tyfu fyny yn y pentref. Ond ar ôl deud hynny, ni fydd Blethyn yn deffro bod bora i weld harfwch yr afon dyfu fel wnes i, gan ei fod ni wedi cael ein prisio allan o'r pentref ei hun. Da nid fod mor lwclus i allu prynu tyfyn bach oddi ar ein teulu am lot llain ar pris farchnad, yn cymaethlon sef y cymbychan sy'n oliaf y dyfu. Lle hynod o brydferth, ond ar ochr am hywyr y mynydd. Mae aber dyfu wedi newid cymaint dros y blynyddoedd. Pan o'n i'n bach, oedd yna cymuned agos iawn, gyda llawer o bobl yn enwedig y genhedlaeth hun yn siarad Cymraeg, a tua pedwar deg o blant yn yr ysgol gynradd. Pan oedd mam yn fach yn pum degar, oedd yna dau ysgol gynradd yn y pentre, gyda tua cant o blant. Rwa, y dyddia yma, dwi'n snabu am ysgol gynradd o gwbl. Gyda'r plan sydd yn byw yn y pentre, heb adnabod ei gilydd o herwydd, mae nhw'n mynd i tri ysgol wahanol yn yr ardal, ysgol i'w gynradd i chi. Da chi'n cau ysgol mewn pentre fel arfer dyfu, da chi'n tynnu allan calon y cymuned, a rhoi chwylen arall yn ein arch. Ar gwyl y banc yn mis awst, mae na tia tair mil o bobl yn pentre, yn y geia yw chwe chant. Mae bron iawn i chwe deg y cant o adeiladau yn y pentre yn ail gatrefi neu yn cael ei gosod ar gyfer gwyliau. Mae'n atia tri chant o tai i rentio ar gyfer gwyliau, ond dim un heddiw er mwyn byw tymor hir, dim un yn y pentre, dim ddeud o gwbl. Yn ystod cyfnod y clo, wrth glywad am bobl o ti allan yr ardal yn prynu tai yn canol y pentre am cash, heb bodfran, hyd yn oed cael viewings, a teuluodd lleol yn cael ei tafu allan o gatrefi er mwyn creu mwy o eb i ymbys. O'n i'n aml iawn yn torri lawr ac yn crio, o'n i'n teimlo mor anobeithio. Ond, diolch beth, wnaeth ffrind o Llandidoch roedd mewn cyswllt gyda Steve ac Ara Wilson. Oherwydd oedd y gymuned yna ac mewn ddyn i'n sefyllfa. Ddarwyn i dechrau creu rwydwaith o fobl oedd yn pwyn i dros yr argyfwng tai a'r colled yr iaith Gymraeg ac yn y diwedd creu y siarter cyfiawnder cytrefi. Gyda bobl fel Chris Thomas oedd ar y fideo, Robert Idris, Bethan, Elin, Jeff a llawer mwy o fobl. Da ni wedi cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru a diolch i Julie James am hynny i redeg y cynhadledd ar gyfwng tai cyntaf i oed y mychynlleth yn mis chwefro drytho gyda cant a daideg o fobl yn mynychu. A da ni wedi cynyrchu a drwyddiad gyda ddeg o amgrymellion os da chi heb weld o chlis gofynwch yn ei angoffi, mae'n farfuniad weddol dda. Dwi'n teimlo rwan ar ôl y cyfnod yma ers y cyfnod y clo, fel dwi wedi dod o hyd i trai i gwi o'r diwedd. Bobl sydd ddim am isel fawr a crio. Bobl ysbrydoliedig sydd am a chyf ein cymunedau cyn fod o'n rhy hwyr. Dwi wedi dysgu fod o'n bosib i cymunedau helpu ein hunan. Gyda cymorth, cwmpas, cymorgwynedd a llwyth o bobl eraill, Mae projectau cymunedol abydyfu wedi llwyddo i cael grant gan y Sheriff Prosperity Fund am hanner miliwn o funnoedd er mwyn achub y swyddfa post a garej yn abydyfu. Y garej oedd tai i dwi wedi sefydlu yn ôl y mil naw dail a dai. Mae o bleser mawr i weld cymaint o projectau cymunedol yn llwyddo hefyd ond Mae angen llawer mwy o gefnogoedd, cymorth ac arian, rymusod grwpa cymunedol a chymryd estrain oddi ar y sgwydiad gwirfyrolwyr sydd yn redeg y projectau anhygoel yma mor aml. Dwi mor falch o gyngor gwyneth a mae 
diffyg ofn a'i ffolisiau arloesol fel codi treth, cyngor, erthyg o pedwar a prynu'n ôl taim yn cymunedau ni. Mor aml, da ni'n clywad fod adeiladu tai newydd i'r ffordd i ddatrys yn argyfwn tai, ond da ni'n gwybod bod rhaid ni bod llawer mwy creadigol na hynny. Yna fe'r dyfu dwi'n snad ein llawer o tir ar ôl i adeiladu tai, da ni wedi gwasgu rhwng y môr a'r mynydd. Mae'r mater mor gymhleth yn dydio, a ti ydy o ddim yn neud a i ymwneud â chreu cartrefi yn unig. Mae angen creu llefydd a cymorth i bobl lleol, creu busnesau newydd a chyflo dda trwy gydol y blwyddyn. Da ni angen ysbrydoli a chefnogi ein bobl ifanc ac allu o gyd nhw i gweld dyfodol deniadol yn ein cymunedau. Da ni angen cyfarthrebu yn well a defnyddio positifrwydd i ennill drosodd rai o'r bobl sy'n camfeiall y rhesymau fod polisio fel codi treth cyngor yn cael ei wneud dwi'n gweld hwn yn aml iawn yn abertyfu. Nid fel maen nhw'n deud fod Gwynedd Council can't manage their money so they're raising funds out of us dwi'n glywad hynna o hyd yn abertyfu. Mae'r agwedd yma yn rhy aml, ond weithiau pan dwi'n esbonio'r ffeithiau dwi'n newydd sôn am dan y barod, mae pobl yn dechra deall ac mae agweddau nhw yn newid. Wrth gwrs fydd na rai sydd ddim isio gwrando, a mwyn o'r hapus iawn i chwar ar victim bob tro. Dwi isio gwybod, oes na ffordd o estyn allan i'r bobl sydd am gwerthu ei amgartrefu a'i letsgwyliau a ddeud Have you actually considered letting your property residentially? Ac esbonio am yr argyfwn tai a'r dai ohoni y byddent nhw yn gallu wneud yn y cymunedau yn y proses. Mae bob un tu sydd yn cael eu trwy nôl mewn i catrer yn gyfri. Mae'n aheriau enfawr wynebau'n y cymunedau, ond dwi yn credu bod na ddigon o allu angen a positifrwydd rhyngddo ni i gyd i sicrhau dyfodol biwiog a chynaladwy i'r cenedlaethau sydd fi dod. Tenants received support in the first six months of this year, 
all of the housing associations we spoke to talked about the work they do to help tenants to navigate what is a horrifically complex system. For those that work in it day in, day out, it is difficult to be able to connect people with the support that they need to be able to keep their heads above water and to be able to uh, prosper and to live well within their homes because it isn't just about a home, it's about living well within it. As you can see from the slide, hardship grants are being made available by housing associations and many other support organisations, many of whom are in this room today. 70% of housing associations expect the demand to go up again this winter, they expect to put more money in to support in tenants. And I thought what was really striking, and as I said, there's a report coming out uh, next week with lots more detail on this, but food, furniture and energy were the top reasons that people got in touch with their housing association for help the real fundamentals of living well within a home. So what does this mean in terms of services and organisations? Well, of course, it creates huge pressure. So here are some findings from, again, shortly to be uh, released, a uh, set of research, which we commissioned with Kimoth Cymru, who represents homeless and support providers in Wales. And this is around the impact of chronic underfunding for preventative services. And we're here today to talk about a right to adequate housing, to live well within your homes, to be able to access homes. And I would argue that supporting the fundamental, the foundation of prevention within that is absolutely crucial. And you can see from the, the statistics on the slide that we are chronically underfunded. 81% of providers saying that demand is increasing and not just demand increasing but the complexity of those support asks are increasing day on day in and day out. 91% uh, say so they've got a workforce crisis, they cannot afford to cover the increase in their staff wages, they are losing staff to supermarkets who can provide better working, working conditions, more consistency around uh, salary and, and support. A number of them talked about the concern about being able to bid for contracts coming forward, having to withdraw. And we, alongside our, our colleagues in Kimorth and others, are arguing really strongly in the run-up to the Welsh Government election that home to support grant, this funding that supports prevention to keep people in their homes and to prevent people reaching crisis point, should be at the core of any housing strategy to end the housing crisis in Wales. Now, of course, there's wider external pressures, which I know all of you in this room will be well aware of, but this graph never fails to kind of put the chills in me, actually. And look, the, the house building uh, line is the, the top blue one, you can see is, is rising further and faster than anywhere else. Um, increase of 36% in the cost of house building. Uh, the Charles Institute of Housing Cymru uh, took some research two years ago, but it remains as relevant today as it did then. Uh, in which local authorities and housing associations all talked about that stretch on their services. And that's what we're seeing across the board, whether it's building new homes or whether it's making sure that the existing social homes that we've got are great quality. They are safe, warm and people can live well within them. All of this costs more, it places strain on delivery organisations and means that in an environment where need is growing, it becomes more and more difficult to keep up. So, I've been asked to focus on challenges, but I couldn't help myself but just to spare a word about what some of the options might be. And I think ending the homeless crisis is possible. It is absolutely is, and it is necessary, but it needs to be planned and phased. And for us in Wales, we suffer from a lack of data. We really do need to understand the challenge of the housing crisis at a granular level in communities. That means supporting local authorities in their local housing market assessments, but it's wider than that. It's about understanding the movement of people around our country, understanding why people, in which people are moving into our homes in social housing, what is making that, that, that tenancy a success, and preventing um, any loss of that tenancy, and really understanding that better so that we can make sure not just the building of housing reflects need, but the allocation of that home <coughs> is suitable for the person that goes into it. And that is not easy, that is a complex job, and it requires uh, people who know their communities, grounded in their communities, with the data behind them to help them. We need to build certainty where possible for the delivery arm of the system. By that I mean associations, local authorities, though, uh, third sector organisations that are out there day in, day out providing support. And that's about um, keeping as much certainty in the system as we possibly can in an environment where things are changing everywhere that we look and there is risk everywhere that we look. And that feels, it feels important in, in terms of sustainable services 
But actually, if we don't do that, if we miss this opportunity, then we miss the opportunity to maximise the impact of the Welsh Pound, to keep it into communities, to keep spending it locally. And one of the statistics that we are most proud of in community housing coverage is the, is the pence in the pound spent by Welsh housing associations that stays in Wales. It's 85p in the pound, we want to get it up as high as we possibly can. To do that, we need to be able to have certainty over policy, plans and funding so that we can then pass on that certainty to supply chains, to SMEs, to make sure that that pound keeps circulating. I think we have to recognise that this is a system under pressure. Some of the statistics I shared with you today I think demonstrates that, but there are many, many more reports which show that there is tension across <coughs> our system. And we know that money is in scarce resource. So, yes, there is an argument around funding and longer term funding, but alongside that, we'd like the Welsh Government and others to be able to think about uh, where the implementation gap is here. There is a limit to how quickly you can go on all fronts all at once, and there is a cumulative pressure on delivery bodies. So making sure, again, that we build that certainty within the system. And then finally, investing in fundamental services. And I know that, I'm sure, when we get to our panel discussion, we'll talk a bit about what stops us building quicker, faster, at, at pace. Some of those things are around investment in prevention, but also investing in those services that makes everything else tick planning services, consenting services, those kinds of things, and really focusing on how we make sure that we've got that really solid foundation stone with a system that, that works and allows a flow of homes to come through um, so that we can meet housing need. Diochumar. Diochumar iawn, Clywys, y digon i feddwl am dan o fan o'ch chi'n cofio o'ch feddwl am gwestiwn dde, mae'n ein dyn nhw gyfle mawr i chi o'r cwestiynau dy diwedd. Ac yna yn mlaen i'r siaradwr ola, Linda, diolch yn fawr iawn i chi. Dyn problem. Mae'n bwrdd â'ch chi gyd, a diolch yn bwrdd â'ch chi am ei cyfle i bwrdd gyda'ch chi hedi. Fai yn dachrau, trwy'r rhoi bach o'r ystadegau o ran ffamwyth y sir rhwyn i'n byw mynd i. Er mae'r rhan mwyaf ohonoch yn gwybod, mae'r sir gael yn neu o'r llewyn Cymru. Yn ddeall yrddo, mae'n dydyr sy'r hwyaf yn Cymru ac yn byd dwaren o ran o'r gogledd, gyda bron i gan 28 mil o drigolion yn byw yn ddi. Wel, efod yn bobl onest â chi cant, 87 mil a 900 yn union. Ac hefyd mae gyda ni 81 mil o gartrefi o fewn y sy'r. Mae canran poblogaeth y sir sydd dros 65 bod yn uwch na chyfertaleth Cymru. A chanran rhai si o dam bymthau bod ar gyfertaleth y nis na Chymru. Mae hwnna'n dweud mor. Mae hyn yn awgrymu bod poblogaeth sy'r gael yn amlwg yn hynidio. Ac mae hefyd 61 y cant o'r sir yn cael ei adnabod fel ardal wledig. Mae sy'r gael yn un o'r un ar ddeg awdurdod yng Nghymru, wnaeth gadw ei stoc o gartrefi, a chrwy'n falch o gael dweud y cyntaf yng Nghymru i atal yr hawl i brynu. Nôl yn rhwydd degau, roedd gennym bron i 17 mil a hanner o gartrefi cyngor o fewn y sir. Erbyn 2 mil ac 14, Roedd y ffigwr hwn wedi cwmpo i rhyw gwrandwch ar nofel 8,800. So cyn bod ni'n mynd ymhellach, bydd credu bod rhaid i ni'n rhoi ystyriaeth i rhai ffigurau. Ar ddechrau ar naw degau, roedd poblogaeth sy'r gael yn rhyw gant 62 mil ar ddechrau ar naw degau. Erbyn hyn, fel ni sy'n weud yn gynt, mae ebro yn bryng o gant 88 mil. Felly, sy'n mynd eisiau cael gynnau tyso nhw ni, mae poblogau sy'r gael wedi codi bron i 16 y cant, gyda cyflenwad o gartrefi cyngor wedi cwympo. A dim ond ar ei cyngor dwi'n siarad ymdan o fyna. A wnaeth y blaid gynwyrid yr arwennau ac arwain cyngor sy'r gael yn 2015, a dyna bwyd yr angen am gartrefi cymdeithasol 
a chartrefi fforddiadwyd ychwanegol a gymrwywyd i weithredu. Cyflwynwyd a chyfer y dwywyd strategaeth dan yn 2016. Strategaeth i gael mwy o gartrefi fforddiadwy o fewn y sir. Rydym wedi defnyddio sawl ffyrdd i wneud hyn. Rydym fel cyngor wedi adeiladu mwy o gartrefi newydd yn ystod y blynyddau dwythau plythau nac y gwelwyd ers canol yn awdegau. Rydym wedi prynu cartrefi sydd ar y farchnad agored. Wedi adnewyddu adeiladau masnachol y cyngor ac adeiladau eraill i fod yn gartrefi. Gosod cartrefi ar ran trigolion trwy'n hasiantaeth gosod cartrefi adnabyddu'r fel gosod syml. Dod â chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd a chyd weithio'n agos gyda chymdeithasau tai yn y sir. Mae gyda ni erbyn heddi 2016 mwy o gartrefi fforddiadwy yn y sir a diolf byth ond anent. Ond, dyw hyn ddim yn ddigon i ateb y gofynion. Mae mwy o ddigartrefydd yng Nghymru yn cynnwys i'r gael nac y gwenwyd erioed. Mae'r cwestiwn falle yw pam bod hyn yn digwydd. Mae'n e'r hester eiang o angreiftiau o amgylchiadau sydd wedi ac yn dal i gyfrannu at y sefyllfa sydd o honni. Yn bennaf, costiau byw, a sydd yn ei dro yn gallu'r creu llodi. Beth yw diffiniant llodi gofynnodd rhywun i ni? Wel yn ôl sefydliad dros eich rhymtri, mae'n golygu methu cynhesu'ch cartref, methu talu rhent yn ei fforgais, a methu prynu hanfodion ar gyfer eich plant. Mae'n golygu dethro pob bore yn gwynebu ansicrwydd a'r gorfodaeth i wneud penderfyniadau anodd a maria. Mae 30.6% o blant Cymru yn byw mewn llodi. Mae 17% o blant, 17% o blant sy'n byw mewn llodi yng Nghymru yn byw mewn cartrefi lle mae pob oedolyn o fewn y cartre yna yn gweithio. Mae hwnna'n stori wrth ei hynna. Ac yn ola, mae 18 y cant o bensiynwyr yng Nghymru yn byw mewn trodi, sef un o bob pum. Mae'r ffigwr yma wedi cynyddu 4 y cant dros y ddegawd fyddaf. Pan ddaeth y clo mawr cyntaf, fe newidwyd polisi digartrefydd gan Llywodraeth Cymru. I sicrhau bod pawb yn cael lledu, mae'r polisi yma dal mewn lle a crwyn deall yn iawn, pam a crwyn cytuno gyda'r polisi hwn. Mae'n anewid mawr hefyd wedi bod yn y ddeddf gosod cartrefi yng Nghymru. Ac o gan lyniad, mae mwy a mwy o langlos preifet yn penderfynu peidio parhau ar arfer yma ac yn gwerthu cartrefi. Yn hanesyddol, gyda rhyw fwyddyn yn ôl, yn wythnosol yn sir gael, byddwn yn cael rhyw dri neu bedwar, ie, tri neu bedwar normod oedd hyn, yn cyflwyno ei hun yn ddigartre i'r cyngor. Yn ystod y ddwy blynedd ddwythaf, mae yna rhyw hanner cant yr wthnos. Ie, mae dwi'n nhw dri i bedwar i hanner cant yr wthnos, yn troi at y cyngor, a mi fod dan begythiad o fod yn ddigartre. Y gyda ni ar hyn o blyd, wyth cant nawr i wyth o bobl ar yn cofrester wedi cyfrwyno i hwn yn ddigartre. Gall e bod nhw yn yr cychwyn y daith yna, ond dyn nhw ddim pendraw. Mae da ni dros trychad a hanner sy'n gweithio cyrraedd y pendraw, lle mae'r haid i ymgartrefu nhw. Mae gyda ni wythnos hyn, wythnos hyn, gan 43 mewn lleti dros dro. 37 o'r na yn deliodd. A gallai ddim â ddo i chi bod rhyna mewn lleti dros dro sydd yn agos i ysgolion y plant ac yn ymlaen. Dyna sefyllfa sydd o hynny. Mae yna bwysau ar uthron ar deliodd ac unigolion sydd yn y sefyllfa yma. Yn y gystad, 
ac a staff a rhannau'r tain sy'n delio gyda cysiadau fel yma yn ddyddiol. Rydym yn gwneud pob dim posib, cod i'r llif, ein stop o gartrefi, cadw'r rhent mor isel a phosib, yn ceisio cydweithio gyda lanlos preifet er mwyn ni dynantiaid fedru cadw dynantiaid. Sicrhau bod cartrefi dros dro a ddas a gwrpasol, bod y gefnogaeth ychwanegol angen sydd angen ar y tenant mewn lle, yn enwedig i'r rhai mwyaf brefus yn ein pleidd. Ac yn gweithio lawer llawn hefyd gyda'r dynantiaeth mae'n dymlu. Mae'r gwaith mae'r hybiau yn ei gwneud, mae gyda ni'r hybiau yn hanol trefi mwyaf yn ein tiri, yn rhoi cyrnogaeth amrysiadwy i deiliaeth ac unigolion. Mae gyda ni'r awydd a'r benedigaeth i sicrhau bod trigolion ein sir yn cael y cyfleoedd gorau'n posib, mewn cartrefi sy'n addas ac yn yr ardaloedd cywir. Ac hi'n un gweithredu ac yn edyladu ar hyn yn ddyddiol. Ond i hwyddo, mae angen mwy o gyfnogaeth Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru. Y peth mwyaf allai yw'r codi'r Local Housing and Awards, sydd ddim wedi codi dim o gymharu ar hent cartrefi preifet yn Gymru, a hyn yn hanfodol os yn i amhelpu tynantiaid i aros mewn cartrefi o'r hent preifet. Mae yn hanfodol i bod yn codi. Codi'r Disgresionary Housing Payment sydd eto heb fod i'n ystod o blynyddoedd diwethaf, a codi'r Disgresionary Assistant Fund Mae'r grantiau yma yno i helpu tynantiaid gadw'r tynantiaid, ond mae'r hent a chwstiau byw yn codi tra bod y grantiau yma yn lleihau neu yn aros yn yr unfa. A gern bod y grantiau yma yn linell bywyd i lawer rhywbeth dros dro i wael. Beth yw'r diwediad Saesneg yna? It's a non-sticking, sticking plaster. Ac wrth gwrs, Sicrhau bod cyflogau sylfaenol yn uwch i'r rhoi cyfle i unigolion a thilioedd. Heb hynny bydd yn bobeth dan ni'r bydd brynu cartre nac yw'r hefti. Bydd sy'n bwysicaf mewn bywyd bod ni'n clachau'r corrau cyfle i bobl i'r rhoi cartre yn ond a dechreuad bore ac unrhyw un gael yw bod cartre yn ond. Bod rhywle bod yn llegal o getre a bod nhw'n gweithio i getre. Mae'n dweud gyda nhw cytrau i hynny. Mae allan ni'n ymlaen am y bwnc fa ac a'r sôr ymlaen o lot o bethau o'r ddwch chi. Achos mae'n agos iawn iawn i'n hallo ni hynny. Mae e'n bwnc sydd yn cadw fi ar fi hyn ar y nos hefyd. Ond am y trwy'r nai ar yr hefyd yna. Ond diolch chi'n waith eto i chi am y cyfle i'r rhoi'r sefyllfa. Mae'n sefyllfa drist, mae'n sefyllfa dor y cyhonis. Ac mae yna'n waith di brifol i wneud i Tri a'r rhoi trefn a symud yma hwn. Diolch. Diolch o'r iawn hynna. Diolch chi'r dair o'n chi. A fi yn credu bod y ystodegau yna ddan ni wedi newydd glywed wan yn peintio darlun di iawn. A ger bod yna chydig o eisiau sôn am sydd da ni'n dod dros y problemau. Dwi'n credu bod ni wedi sticio i'r brif ac yn anffodus mae'n rhy hawdd i fi yn tio'r darlun yna. Ond yn sicr fe fydd yn ni yn hoffi wneud wan a rhoi cyfle i chi fel cyn i lleidfa ydy i ofyn cwestiynau i'r panel ar y materion yma gweld beth ydy'r problemau maen nhw'n ei wynebu yn ei meysydd gwaith i hynna. Felly, Os da chi isio gofyn cwestiwn, os dewch chi godi llaw a dweud bwyd da chi a wedi gofyn y cwestiwn. Tra da chi yn meddwl am hynny, mae gynna i am felly gwestiwn falle fy syni medru i gofyn i felly, os dewch chi meddwl am dani ar un o bryd. Dwi'n credu bod yna sawl peth i dod allan o'r cymwyniadau yna ymlaen yna a hefyd y fideo ymlaen yna sydd da ni'n deall yr angen cymunedol a sut ydyn ni yn clywed llais pobl ac yn cwrdd ar galw am dai. Nifer fawr o ffactorau fanna yn hylch a sut ydyn ni'n cadw pobl rhag colli i tai a'r preventative yr agwedd yn anbwysig. Ond falle, beth ydyn ni wastad wedi bod yn trafod ydy 
er adeiladu i gemil o dai um, a mae'r ffigwr mae gan Llywodraeth Cymru yn cael ei drafod o hyd. Chymod, y cwestiwn cyntaf a lle'n panel ydy, ydy hynny yn ddigonol, ac os nad ydyo, yn rhag dybio'r ateb, um, beth a llawdeddodau a chymdeithasau tai i wneud i ddarparu mwy o gartrefi yn mwy cyflym. Os falle llai ofyn i'n clydusad ddod fewn ar hwnna gyntaf? Lovely, thank you, Sianed. Um, is the 20,000 target sufficient? Well, certainly at CHC we, we lobbied for a 20,000 social homes target. It's a big increase from previous targets, which included uh, help to buy and other affordable housing measures. And housing associations was absolutely committed to playing their full part. And it was really great to see that despite huge headwinds facing new build, that the latest Welsh Government statistics shows an increase in 20, of 26% in the number of new social homes that are being built, with housing associations building around 70% of those. Um, but I couldn't sit here and underestimate the challenge of building. It has never been more difficult. The increase in costs that I talked about in my presentation are really kind of biting on viability of development, delays across the board. So when we survey our members, they talk about uncertainty when they take new homes through the system. We, uh, we had some feedback from some of our members that talked about delays of between 6 and 29 months, costing millions of pounds, again introducing huge uncertainty and risk within the system. So it is incredibly challenging accessing the skills and the supply chain that we need. So is there more, that, do we want to do more? Do we want to go further and faster? Absolutely. But I do think that, that Linda was absolutely right, that, it, that social housing has an important part to play in this, but it, it needs to be wider than that. We need to look at the whole housing market and we would absolutely support that call for an increase in local housing allowance. There is hardly anywhere in Wales that it is sufficient to be able to rent sustainably in the private rented sector. That is not sustainable, that cannot continue. And so we will join, we join a chorus, I know of voices, lobby in the UK government to raise uh, welfare in line with inflation so that at least people that are in the private renter said to have a fighting chance of finding somewhere suitable. Thank you, Clarissa Diolch. So do we now have to stop out there? Linda can tell you the country, Diolch. Yeah, because you put a voice in, but when it didn't make it in one, and can we show our other idea that was on it? And when it got in on the forum, and I definitely wish I had a bit of flats, and I'm sorry, I'm sorry to be there, but, um, but, um, but we share our time, but then we have to flip plates. Or so we can actually can also actually. You can imagine that in the manner, that's my my idea and 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 flip plates. My journey actually not for sure. Are are there artists? Are there artists? Second Danny, and Barrett. Yeah, so it's 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 Cross a power of the only other seer, and she can be man at a lap out with a tick with board and a day that can sit you on, and I also go your continue for the door. And Mahuna now, which can in a wait, with a barrot, um, Miss Yona, if you die the petrovar of Haptia, um, do your service well, eat the service well, perfessi dish and handle train. A catacher's great in here, Harry. In not perfessi the incalinate. And she had to ensure that I can eat and see how there is a memory. You have many a nadi nadi tie in every. And then, and then, um, and then policy goes so time. My end wait, or so stoy, la thoi person, and a ring se vashva. I was man of Amdia. Or so na thoi person, and a ring se vashva. I put in a union of ring se vashva. Um, I put. In on an a cassettiad trail, my horsey caladeris gunta, a macatra. Pamini nadiladi tina with Margosos was for Dios Cantana, my end, um, ma Napolis, we be in their swan all a year with on. It weighed for the bob with the bew and the way to me for you can not die, for the bob with the bew and the regan of Ogatrevena, get a cassettiad trail. Mae hwnna'n bwysig i fi achos 
Of course, pan mae'n cael ei osgor yn y gwrthfennol, ar ôl ni, bach chi'n nhw'n dal yn ddiwch i'r gyfyrdi, o bydd nhw'n nhw'n ddim bach chi ar gysylltiad fwrdd lleid o'na. Ond mae'n gwna yn bwysig. Achos credwch chi fi, mae yna angen yn bob ardal. Dwi'n bynnag mor wledig i fi. Yn anghodis, y traffedd mwyaf yw mewn ardalydd gwledig. Dyn ni ddim eisiau adeiladu hanner cant o dai. Ond eto i gyd, mae adeiladu hanner cant o dai yn rhatach a gadeiladu pymtheg, ledig, o achos y cost o adeiladu. Ond mae e'n bwysig bod ni'n cydnabod bod pa mag tai newydd yn cael ei adeiladu bod y cyswll lleu o'na i'r gosodiad cyntaf o'r gartref. Nhw'n yn rheoli bwysig. E heb ni beth yw'n gwrthos i adeiladu. Ie, chlyndag. Cael ti'n tisio dod yna? Dod, ie. I am hen gyrru fi'n wyll pan dwi'n clywad ar y nwbwydd diod a bobl yn sôn. O, mae'n argyfwng tal ei mewn, achos i ni adeiladu mwy o tai. Nid just hynny di'r ata. Da ni wedi gweld yn aberdyfu ar ôl cael ysgol, da ni adra adeiladu rhyw deg o fflatia rhwng glywys a tai. Ond doedd gan fy ni fel cymuned ddim control dros pwy oedd mynd i'r tai yna. Dwi'n ddarn ni colli ysgol gwerth i'r tîr yn rhad i'r cyngor, a wedyn ddod i rhyw dyn oedd newid dwi'n allan o'r carchar yn Birmingham am Androbri cael tî yn y development yna. A wedyn ddod i bobl lleol gwrth o'r byw yna, a dan i'n cael gymaint o problemau efo heddlu a delio drugs a bod dim yn arwain o herwydd y bobl mae sy'n symud fe wnei'r pentre. So mae actually adeiladu tai weithio yn creu mwy o problemau, Mae yna printer mawr o lle fydd ni'n actually ymbildio yn cymuned ni anyway, ac oes fel ni fydd gynnedd, ac da ni wedi gwasgu rhwng y mynydd a'r môr. Be mae yna, be sydd yna yn aberdyfu, ydy llwyth o tai, rai sy'n wag, rai sy'n ailgartrefu neu lleti sy'n dŵad nôl ar fach anad, o herwydd y pethau newydd sy'n dŵad mewn fel codi tred cyngor a stwff a dwi'n mor fawr ddweud fod cymorth gwyneb wedi dechrau prynu rhai yn ôl, a dwi'n gwybod bod o'n mwyn gostus i wneud hynny, ond i ni fel cymuned nid adeiladu llwyth o tai ydy'r ateb. Da ni angen creu tai sy'n mewn perchnogaeth y cymuned hefyd, fel da ni'n gwybod yn gyntaf pwy sy'n angen y tai yna yn ail lle da ni'n gallu adeiladu nhw. So, mae dwi'n meddwl yn hytrach na'r jyrs yn adeiladu tai y bod yma, mae angen siarad yn gyntaf efo'r cymunedau i wneud lle i wneud o, ac actually os ydy o y peth iawn i wneud yn y peth gyntaf. Ok, diolch mae'r iawn o hynny. Ni fel y bwyntiau mawr yn cael eu codi fan fan amlwg yng Nglyn a falle polisi gosod y Lundan Sol a dan yma rheoleth wedyn o fewn i rhywrad ai gyda tai cymdeithasol a tai newydd, ond y fach na'r breifat dim rheoleth ar hynny eto. Felly chi yn ei adio, y tai cymdeithasol sydd yn y sir, maen nhw wedi ymrwymo i yr un polisi, so felly un co-brystwr am angen tai cymdeithasol sydd a mae'r cymdeithau sy'n tai a'r cyngor sir yn defnyddio'r un, mae'r cymdeithau sy'n tai yn defnyddio'r un y cyngor. So felly, pa mae mae'r cymdeithau sy'n tai yn adeiladu tai hefyd, mae nhw'n gyffod yn rhwymio hefyd i'r un polis i o'n gosod yr lleol. Diolch yn ei arnaf godyn nhw'n tynnu. So rhywun o'r gynllun fe eisiau codi cwestiwn? Na, ik ga je maar eens naar de Oh, maar dan gaan we dit wel eens. Ik heb niet veel. Als je het niet kunt, als je het niet Ja, kan. Ja, dan gaan we naar de volgende. Die gaan we wel. Die ook. Je hebt wel gehoord dat je ook wist dat je er kan brengen. Die ook gevaarlijk is. Ik vraag me af of je mijn handen nog daar al in gloeit. Ik vraag je af of je. Een er problemau dwi'n credu sydd gyda ni yng Nghymru yw bod y stoc tai yn hen um, a felly mae yna fwy o fwy o problemau ac yn wedi goran effeithlonrwydd yn ni dyn ni'n ymwybodol uh, o hyn. Um, felly, ond i jyst yn, yn meddwl sgwnni falle nhw wedyn uh, Clarissa a Linda ran y bych 
profiadau pobl dych chi clywed o. Y di yr argyfwng yn ni a'r cynnydd mewn pris yn ni wedi, wedi bod yn broblem sy'n dod yn, yn fwy amlwg uh, o'r hyn dych chi'n clywed yn y, yn y blyddoedd diwethaf lle mae'r mae costau wedi cynyddu uh, a beth mae modd i ni wneud neu be, beth chi'n clywed um, sydd orau i wneud yn ni'n ni a hyn. Diolch. Ie. Sorry, do you want to go first? Um, what about you? Of course, my cost is being cut. My cost is cut. I need more drink than I can eat, and do it. I cost what I can be able to get blood. I get it in all now. But more than that, I need to go to the hospital. 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 I need to go yn ni gwyrdd, mae'r cartrefu newydd i ni'n adeiladu maen nhw gyd yn, yn dod i e-gryd. Ond mae'r canran mwyaf o'r cartrefu sy'n gyda ni yn naill ein cyn, mae'r canran mwyaf yn dy ar hyn o bryd. So mae yna waith hefyd i godi prynau i wneud y tai yn mwy fforddiadwy. So ni'n siarad â mae eisiau fwy o dai, mae eisiau adnewyddu adeiladu, a hefyd, roedd ni'n bidio cofio, am y naw mil sy'n gyda ni yn naw mil sy'n chant o dai sy'n gyda ni'n barod. Mae dyna ni ddyletswydd i edrych ar ôl y strigolion a hefyd, y tynatiaid na. So mae ma hwnna'n rhyw i gwysig. Um, a ni'n neud hynna ar hyn o bryd. Mae ma taint o dy fag ni'n gael fe retrofit sy'n mae byddiw retrofit yn Gymraeg. Ond retrofit yw'r gael Saesneg amdana fe. Um, a mae ond, mae e'n broses sy'n ddrid. Mae, mae yn ddrud i wneud yr adeilad sy'n wedi wneud yn ngair wyrdd yn awr yn ei adeilad cyngor. Mae hwnna wedi costi lot bwy o arian falle. Mae byddai adeiladu cwblo dau newydd o achos bod yn rhai ni gael hyn i'r safon cywir. A mae'n bwysig o ni am byd yn ys pwy cyn o gallwn ni safio o ran ymyw, o ran ymyd a ar bobl sy'n byw bwyd nhw. Mae'n bwysig. Diolch yn dweud. Llyson. Ddwyd yn cymryd am Yes, please. I, I absolutely, absolutely agree with that. I think on a UK government level, there are things that the UK government could do now to put some pressure on the energy company. So we, alongside many, many others, are pressing for a, a social tariff for, for energy, for, for low-income households. And our cost of living survey shows very, very clearly that energy costs are coming through as a real concern for, our, for tenants that live in social homes, unsurprisingly. Um, Linda talked about new build and, and, and like local authorities, new builds that are, are, are built by housing associations are reaching those high standards of, of energy efficiency um, and, that, and that will continue and it's really pleasing to see the Welsh Government recognise that in the way that it, it grant funds its proportion of the new build homes. Um, but Linda's absolutely right, the challenges around existing homes, people that are already living in some of the most thermally inefficient stock in Europe. Um, and the cost of bringing those homes up to standard, social homes is around 5.5 billion, give or take the odd billion, depending on who, whose research you read, but it is a colossal amount of money. Mm. And it is not an amount of money that the Welsh Government can fund alone, or indeed social landlords can fund alone. So we need to chart a course together to be able to find some innovative financing solutions to get to the goal that we all want to, which is that people can live well and, and can live in a warm and comfortable home. Uh, that's not easy. We're really pleased to see the Welsh Housing Quality Standard, which is the policy framework for the standards within social housing uh, launched just a few weeks ago. It is an ambitious set of standards. What is absolutely great to see is that it is data-led. So there is um, big ambitions within it, but within that social house, housing providers will need to assess their properties and will need to set out a target energy pathway to get there. Um, and a huge amount of learning going on across the housing association sector about what works, what does it for different types of homes, none of this is easy, and there isn't really a path that is well trodden. We are innovating here, um, but really the elephant in the room is around the funding of that. Um, and I know that I'm going to a meeting this afternoon which brings together a whole range of partners to put some brains together to try and think about what are the options out there to be able to bring to bear private finance alongside public grant and, and the money from, from social landlords. So absolutely agree with you, um, but we need to make progress on building some certainty into the system. Yeah, Clarissa. Can you imagine? I'm going to go in and 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 I'
Hello, I'm Councillor Shane Cook from Cofferty Council. I'm the Captain for Housing. I've got two questions, is that okay? Yes. Yeah? <laughs> <laughs> I'm not sure. The first one is for Councillor Evans regarding empty properties. In Cofferty Council, we've got an empty properties team that we fund this look, I fought to get that fund into the core budget. And going forward, that budget is overstretched, and I've got to keep fighting for that. In your council, have you got a similar empty properties team, and are you fighting to, you know, to get that funding? Um, well, maybe we can say sometimes. I have to make a break. Yeah. Um, also, my Gadani team, my Gadani team, as as true, my important team, back here, my team on die on my own. My team now, my team, my team Tuffy, and I'm going to do a third. My team got for Tuffy. I hope so that Gadani lot or die and work and is here. A public charity and tie work. My name is John Hoffy. Yn aml iawn, mae'n aros hymbeth am y tu yn wag. Mm -hmm. Os iawn i'n ôl yn ymdeddiau Covid, oedd tai'n gwerthu fe bancets, nid yn nhw. Achos oedd y tu a gwerth o fewn dwy fi, sio ddeud i fwrthu. Drychwch yn nhw fe heddi, mae wedi newid. Y tu ar am am yna, achos bod nhw'r geisi wedi codi, am y bobl o'r ofni, fi ni brynu. A, bro, a wedyn ni mae gyda chi lot o dai yn wag o achos probiert a mae hwnna yn halau sbel fawr fawr fawr. Mae hwnna'n broblem anfer. Ond fel oedd y cymhorydd yn dweud hwnna, mae gyda ni dai hefyd sydd o'n wag tymor hir. A hynna yw'r problem fwy a hynny sydd yn mae'r tyntau yna'n gweithygu ar ei trad. Um, a mae'n gallu bod yn adfeilion yn diwedd, a sydd yn gwybod yn aml iawn, pwy hyd yn oed sydd bechen y cartrefi yma. Ac yn aml iawn, pan fach chi'n dod o hyd i'r berchennog, mae o'n gyda ni di yn y ngwar di. Dim yn mell o'n eich chi'n byw. A pan fach chi'n gymhorydd gynta. A pan fach chi'n si gwyno amdano, fe ddo bobl drws nesa yn gwyno trwy'r amser, achos o'r sied atig ten nhw. Dwi'n bwllagod yn nhw achos y tu drws nesa. A mi angen fod e dau o'n blynedd a hanner cyn bod nhw'n lle mynd i'r broses i o'r fod i'r perchennog yna i werthu o'r tŷ. Mae hwnna'n broses anferth, ond mae'n broses gostus. Ond, mae, a diolch i'ch fodrydd Cymru, mae yna incentif sy'n gael ar hyn o bryd, fod mae bobl sydd â'r tai gwag, mae yna boto arian i gael, rhyw beth i 25,000 i'n helpu chi i ddod â tŷ yn ôl i ddefnydd, ond mae'n rhaid wedi ni bod hwnna'n cael ei werthu, neu bod ei cael ei fyw yno, mae yna gwarnol botiau at gwarnol fath o um, projectau. A mae'n bwysig bod ni'n defnyddio'r yna, a mae hwnna'n un o'r pethau mwy am bwysig sy'n neb, ond gweithio gyda'r berchnogion yw e. Mm -hmm. Ac wrth gwrs, pan mae'r rhywun yn marw yn aml iawn, mae yna gwmp o mas o fewn teulu, a wedyn ni mae yna ddefnyddio'r to, o achos bod yna angen undeb. Mae yna'r lot o, o resymau pam mae'r rhai tai yn wag. Ond mae yna eraill yn wag achos di mae'r terwch llwyr. Diolch am ddod ddynysoedd eisiau dyna. I mean, I think what's come through really clearly in the conversation today is that whilst there is often a lot of focus on a 20,000 social housing target, and that is incredibly important, it provides some certainty for those that are delivering, it, it provides us a kind of engine to make sure that the funding is available for, for much needed new homes. Um, but we're not just talking about new here, we're talking about more homes overall. And, and that point about empty homes I think is really well made. And I just wanted to point to a grant funding stream that is working actually incredibly well. The Transitional Accommodation Capital Programme, TACP, it's a mouthful, but what is, um, what is brilliant about it is that it is a pragmatic, flexible fund. It was oversubscribed by social landlords by three times. Um, and what it allows housing associations and, and um, local authorities that hold stock to do is to bring homes back into use, to focus on an acquisitions programme. Um, and so we'd really love to see some more of those kind of more innovative grant funded streets that sit alongside a new build pot. Because what that means is that you're able to use every single tool in your toolbox to make, maximise the use of the buildings that already exist in your community. And that um, actually includes things like right to buy buybacks. Matt on talked at the beginning about the number of homes lost to the, to the right to buy decades ago. I know housing associations and many local authorities are really focusing on how they can bring, bring home some of those uh, some of those homes back into social housing because obviously they, they meet many of the quality standards that the world government's asking us to meet. So, so that's a big part of the picture as well. Uh, my next 
ti yn amryd y fe a mae wedi bod wag am dros deg blynedd, da ni ddim eich ydy bach ymchwil a da ni ddim ffeindio allan bod o'n perthyn i'r Bible Society, nid nid y Bible Society fawr, ond un bach lleol. A mae'r pob un person o'r Bible Society yna wedi marw rhywbeth. Beth yn i licio gweld ydy rhyw fath o grantiau neu ffynding i bobl fel Dwi'n gwneud i'r projects fel ni, cael cymorth fel legal advice achos da ni ddim gwybod rhywan sut da ni'n gallu cael gafael ar y tŷ yma a mae o'n werth rhyw 350,000. Mae o'n tŷ nais, ond eto yn gweithygu ar ei draed. Oes na ffordd o hot o bres i bobl fel ni cael cymorth gan solicitors a bobl felly i wneud mwy o ymchyl i galluogi ni cael tai yma. Maen nhw'n piau neb rhywan, ond allwn ni cael y tîn a creu gatra i rhywun efo y tîn a. So, so ni'n licio gweld otyn o bres i helpu yn y sefyllfa yna, so ni'n nabl sy'n rhywun. Diolch fawr iawn. Yn anffodus, da ni wedi'n rhedeg allan amser i ofyn yn yr ail fesiwn, a lle dych chi'n dal nhw y panel dros y toriad, felly diolch fawr iawn yn hynny. A mi o'n i'n mynd i ofi cwestiwn sydyn reint ar y diwedd, dwi'n gwybod bod ni ddim bod, bod yn cael bwynt ar y problemau, ond o'n i wedi eisiau gofyn yn sydyn sydyn os ydych chi, um, os oes na i peth hoffech chi weld yn y papur gwyn i wneud yr hawl i dai digonol o reality yng Nghymru, oes na i yn peth fyddech chi yn hoffi weld a falle fydd yn cael ei drafod o'n hellach ymlaen prin hawwa? Flynnwyr broses gan llunio. Na fo? Na beth bwya? Na chlyfda yn mwyna yn anfer. Catrwy? Mwy o arian, plîs. I bob dim. Na fo? Na chlyfda. I agree with all that. I would say invest in prevention. Stop before reaching crisis point. Lovely. Diolch yn fawr iawn. Mae'r amser yna wedi hedfan a dwi'n credu bod ni'n cael lot o negesu a ni'n ddau clu yn fan angen i'n ar rôl y gymuned yn hynod y bwysig a clywed llais a data cywir yn dod o'r gymuned, a falle cadwy fynd gyda'r adeiladu tai newydd, ond yn sicr bod ni'n eisiau rhaglenni a simuleidio prosesau i ddod a tai gwag a tai sy'n fodoli isoes yn ôl i ddefnydd mae'r gymuned i hangen. Felly, gael diolch fawr iawn i chi am wrando, a diolch fawr iawn i'r panel am eu cyfraniadau heddiw, a phobl gyda'r gweddill.